U današnjem videu ćemo govoriti o jednoj od najinteresantnijih zemalja Južne Amerike, Venezueli. Venezuela je jedna od zemalja koja se u posljednjih nekoliko godina često nalazila u centru medijske pažnje. Zemlja s toliko prirodnih bogatstava, raznolikosti ekosistema, je upala u najdublju krizu jedne zemlje u historiji Južne Amerike. Prve kulture na području današnje Venezuele su započele tokom perioda autohtonih naroda, prije španskih osvajanja, kada su se pojavila razna naselja i plemena poput Aravakosa, Karibesa, Guahirosa, Puma i svaka od njih sa svojim jezikom i kulturom. Očito je da nije bilo neke zajedničke države ili kraljevstva. Također, treba istaći da i pored kulturne raznolikosti plemena na tako malom teritoriju, vjerovatno nije bilo veći sukoba između njih. Po dolasku Španaca, procjenjuje se da je na području današnje Venezuele živjelo oko pola miliona stanovnika. Većina njih se nastojalo prilagoditi novo nastaloj situaciji i ujedinjavanju, te su imali samo osnovne tehnologije. Nisu razvili metalurgije, a osnovna oružja bila su im koplja i strijele, te je samo špansko osvajanje ovog područja proteklo bez većih komplikacija. Prva evropska ekspedicija na venecuelanski teritorij dogodila se tokom trećeg putovanja Kristofera Kolumba u Južnu Ameriku. Kolumbo je sa otoka Trinidad vidio kopno te kroz Parijski zaljev došao na područje današnjeg Makura 1498. godine. Međutim, prva službena ekspedicija na čijem čelu su bili Alonso de Ojeda i Amerigo Vespucci dogodila se 1499. godine. Oni su obišli jezero Maracaibo i poluostrova Paraguana i Guahira, gdje su primijetili i promatrali nastambe starosjedlačkih plemena, koja su stršila iz vode i koja su im podsjećala na Venecu. To je navelo Ojedu da mjesto nazove Veneciola, odnosno Mala Venecija, što će u konačnici postati Venecuela. Ipak, Martin Fernandez de Ansiso, član Vespućeve i Ohedine posade, dao je drugačiju verziju. U svom dijelu Suma de Geografija, on navodi kako su oni na tom području susreli indijansko stanovništvo, koje se nazivalo Venezuela. Prema toj teoriji, termin Venezuela je dakle indijanskog porijekla. Ipak, prvo službeno ime koje je dobila današnja Venezuela, bilo je kopljeno kraljevstvo, koje je obuhvatalo teritorije današnje Paname, Sjeverne Kolumbije i Sjeverne Venezuele. Iako se može reći da španska teritorijalna administracija nije bila baš najbolje definisana. Ovo kraljevstvo nikada nije dobilo svog službenog kralja, a za vrijeme ovog perioda su osnovani neki gradovi poput Novi Kadiz 1500. godine i Novi Toledo 1521. Međutim, o rađanju zemlje možemo govoriti od perioda kada je stvorena provincija Venezuela 1527. godine. Sa osnivanjem grada Koro od strane oficira i prvog guvernera provincije Venezuela, Juana Martina de Ampuesa. Koro je bio prvi glavni grad provincije i u njemu je počela eksploatacija dobara i izvora. 1528. godine Venezuela je prenijeta sa kralja Karlosa V na njemačku porodicu Velser, radi otplate duga kako bi se provincija koristila kao koncesija za eksploataciju dobara i tada je dobila novo ime. Klein Venedih, a grad Koro je dobio također novo ime Novi Augsburg s Ambrosijom Alfingerom kao prvim njemačkim guvernerom. Iako se sve ovo dogodilo, ne može se reći da je Venezuela postala njemačka kolonija, jer je ona i dalje ostala dio Španskog carstva. Tada je velika motivacija bila pronaći mitski grad Eldorado, pa je u tu svrhu Alfinger osnovao grad Maracaibo, koji se na početku zvao Novi Nirberg. Kao što možete i zamisliti, ova ekspedicija je doživjela neuspije i koncesija je završila 1556. godine nakon abdikcije kralja Karlosa V. Tokom 16. stoljeća osnovan je veliki broj gradova oko venecuelanske provincije, poput Barinasa 1577. Kumana 1569. El Tokuja 1545. Trujilla 1559. Meride 1558. Valencije 1553. godine. Među svim ovim novoosnovanim gradovima svakako treba istaći osnivanje Karakasa 1567. godine, kojeg je osnovao Diego de Losada, a koji će postati službena prijestolnica 1577. godine. 
Provincija Venezuela, odnosno provincija Caracas, iako najvažnija nije bila jedina. Postojale su i druge provincije poput Kumana, Margarite, Maracaiba, Trinidada i Guajani. Tadašnje provincije Trinidad i Guajana danas su nezavisne države. U nastavku videa ćemo govoriti o strukturi kolonijalnih društava. Kao što možete zamisliti, Venezuela nije iznimka, jer je i ona prošla proces miješanja i društvenih struktura kao i ostale španske teritorije. Na samom čelu su se nalazili bijelci, a zatim kreoli, termin koji se ranije koristio za osobe rođene u španskim kolonijama, navodno isključivog španskog porijekla, iako je u praksi bilo moguće da to budu i djeca mestika pod određenim kriterijima. Poslije njih su se nalazili mestici, odnosno potomci američkih starosjedlaca, indijanaca i bijelaca, najčešće španaca i portugalaca. Riječ mestik potiče od latinske riječi mixticus, što znači miješan. Poslije mestika su dolazili indijanci. To je bio zajednički naziv za prastanovnike Amerike, raznorazne narode, mongoloidnog izgleda, raširene od arktičke Kanade i Aljaske do ognjene zemlje, Tierra del Fuego u Čile i Argentini. I na posljednjem nivou su se nalazili crnci, dovedeni kao robovi iz Afrike još od 1526. godine. Što se tiče starosjedlaca koji su bili u manjini, za razliku od drugih kolonija, prema njima se je postupalo u skladu sa Los Leyes de Burgos, zakon iz Burgosa proglašeni 27. decembra 1512. godine u Burgosu. To su bili prvi kodificirani skup zakona koji je regulirao ponašanje Španaca u Americi, posebno s obzirom na domorodačko stanovništvo Amerike. Zakoni su nastali nakon osvajanja i španske kolonizacije Amerike, te uobičajeni zakon Kastilje nije bio u potpunosti primjenjiv. Ti zakoni su zabranili zlostavljanje autohtonog stanovništva i podržali njihov prelazak na katoličanstvo. Starosjedioci postali slobodni vazali kada bi prešli na katoličanstvo. Od 17. stoljeća počela eksploatacija novih proizvoda, kao što su kakao, šećerna trska, duhan, so što je uslovilo jačanjem privrede, poslije tako počeli osnivati novi gradovi, Petare, La Victoria, Cagua, Tumero. S druge pak strane, kao i većina karibskih teritorija, sjeverne obale Venezuele su trpjele napade pirat, što je dovelo do izgradnje mnogih tvrđava. U 18. stoljeću, prije promjene dinastije u Španiji, došlo je do burbonske reforme, koja je predstavljala jednu veću intervenciju španske krune u provincijama i vice kraljevstvima u Americi. Venezuela nije bila izuzetak. Uvođenje novih poreza i protekcionizam je uticao na privredu pokrajina. Pri tome je treba dodati protjerivanje Isusovaca koji su bili podržavani vršeći pokrštavanje starosjedlac. Što se tiče administrativnih promjena, 1717. godine se uspostavlja vice kraljevstvo Nova Granada, koje je obuhvatalo svu teritoriju današnje Venezuele, Kolumbije, Paname i Ekvadora i onaj dio koje je činila tadašnja provincija Venezuela. 1777. godine je došlo do ujedinjenja provincija u opštu, odnosno generalnu kapetaniju Venezuele, koja je bila pod nadležnosti vice kralja Nove Granade, a njen prvi guverner bio je Luis de Onzaga i Amezaga. 1797. godine izgubili su provinciju Trinidad, koja je pala u ruke Britancima. Od 1800. godine procjenjuje se da je u Venezueli bilo oko 900.000 stanovnika, sa sljedećom etičkom slikom. Pardos 45%, mješavina evropljana indijanaca i afrikanaca, bijelci 20%, crnci 17% i starosjedioci 18%. Početak 19. stoljeća je obilježen uticajem francuske revolucije i nezavisnošću Sjedinjenih država, koji su uz uspostavu borbonskih reformi u Venezueli stvorili kao i u svim ostalim kolonijama u Americi osjećaj za nezavisnost, koji se konzumirao tokom oslobađajuće ekspedicija boraca za nezavisnost poput Franciska de Mirande. Prvi pokret za nezavisnost je bio zavjera Guala i Španiji, venezuelanski pokretač nezavisnosti koji je uz podršku Britanaca poduzeo oslobađajuću ekspediciju sa Haitija 1806. godine koja je završila neuspio. Miranda se ističe po tome što je sudjelovao u raznim sukobima u mnogim zemljama, kao što je borba za nezavisnost Sjedinjenih američkih država i Francuska revolucija. Miranda je dao prijedlog ujedinjenja španskih teritorija u Americi, nazvana Kolombeja, koja bi se prostirala od rijeke Mississippi do Rotarogova u Čilevu, ali do toga nikada nije došlo. Međutim, 1810. godine Vijeće uspjeva zbaciti generala kapetana Vicente Amparana, 
i osniva se vrhovni odbor Caracas. To je bio prvi oblik samouprave Venezuele, koja je bila uvod u formiranje prve Venezuelanske republike u periodu od 1811. do 1812. godine. Njen prvi predsjednik bio je Francisco de Miranda. Već 1812. godine de Miranda biva izdan i bačen u zatvor, te Venezuela gubi svoju nezavisnost. Još jedna izuzetna ličnost kada govorimo o nezavisnosti Venezuele bio je slavni Simon Bolivar. On se revanšira, a tokom takozvanog izvršnog pohoda ponovo uspjeva izvojevati nezavisnost za Venezuelu, te tako nastaje druga Venezuelanska republika u periodu od 1813. do 1814. godine, tokom koje su se nastavile borbe na raznim frontovima, Bolivarove snage su doživjele težak poraz tokom pete bitke za Maturin, gdje su patriote poražene i Venezuela ponovo gubi svoju nezavisnost. Bolivar odlazi u egzil na Jamajku, dakle piše mapu Jamajke, u kojoj osim traženja britanske podrške za nezavisnost, dolazi do zaključka da se nezavisnost ne može ostvariti sve dok se ne proteraju španci sa svih američkih teritorija. Sa druge strane, također je zaključio da projekat Franciska de Mirande o ujedinjenju tih teritorija treba postati realnost. Zaključio je da bi kraj španske vladavine trebao da se desi 1817. godine, te da se uz podršku Britanske legije uspostavi treća Venezuelanska republika. Potpuno protjerivanje Španaca iz Venezuele će se pak desiti 1823. godine u bitci na jezeru Maracaibo. Iako su se bitke sa rojalistima nastavile, Bolivar je sa Jamajke pružao podršku zajedno s Antonijom de Sucreom za nezavisnost Nove Granade, Perua i Boliviji. Tokom tog razdoblja Bolivar uspostavlja Angostura Kongres gdje učestvuju sve venezuelanske pokrajine i gdje se konkretizuje projekat ujedinjenja. Rezultat je bio ujedinjenje i stvaranje Velike Kolumbije 1819. godine, odnosno njeno konsolidovanje 1821. s Bolivarom kao predsjedniku. Velika Kolumbija je buhvatala teritorije današnje Venezuele, pa name Kolumbije i Ekvadora, s glavnim gradom u Bogot. Velika Kolumbija se raspala 1830. godine, a formalno je raspuštena 1831. Zbog velikih razlika između federalista i centralista, iz nje su se rodile tri republike, Ekvador, Nova Granada i Venezuela, sa određenim kontraverzama kada su u pitanju podjele teritorija. Sa ovim nestaje Bolivarov san o jedinjenju republika, a u decembru 1830. godine Simon Bolivar umiri. Njegova zemlja će postati država Venezuela. Historija Venezuelanske republike Započela je razdobljem poznatim kao kaudilizmo, u kojem su oficiri koji su sudjelovali u ratu za nezavisnost došli na vlast. Prvi od njih bio je Jose Antonio Paez iz konzervativne stranke, on je bio guverner 18 godina, kada je započelo uvježbavanje vođenja autoritativnog režima. Nije imao privredni rast koji bi zasjenio određene građanske ratove prije pojave liberalne stranke 1840. godine. Jedan od najznačajnijih je bio Savezni rat, gdje su liberali, odnosno generalisti, uspjeli srušiti Paeza i uspostaviti Ustav 1864. godine, kojim se osnivaju Sjedinjene venezuelanske države, a sve u potrazi za decentralizaciju moći. Ipak između liberalnih frakcija postojale su znatne razlike i to se je pokazalo u plavoj revoluciji, gdje su plavi pobunjenici svrgnuli predsjednika Falcona. Razdoblje plavih na vlasti bilo je kratkotrajno. 1870. žuti liberali su opet preuzeli vlast, ali ovaj put pod zapovjedništvom Antonija Guzmana Blanka nakon aprilske revolucije. Ovdje počinje razdoblje guzmanizma, kojeg neki smatraju diktaturom, iako je provodio reforme za modernizaciju zemlje. S druge strane, vraćajući se u historiju, arbitražnom presudom iz Pariza 1899. godine je potvrđeno da Ujedinjeno kraljevstvo ima suverenitet nad Gvajanom Eskibo, teritorija od 159.000 km2 koja je nekada pripadala pokrajini Gvajani, oko čega postoji spor i danas. Guzmanizam je završio restaurativnom liberalnom revolucijom u kojoj je svrgnut zadnji žuti liberal Ignacio Andrade. Nakon toga počinje razdoblje poznato kao Anska hegemonija, gdje se ističe mandat Juana Vicenta Gomeza. Smatra se dvorskom diktaturom, označenom kao antiimperialistički nastrojenom, koji je čak doveo do britanske i njemačke intervencije. Tokom svog mandata Gomez je ilegalizovao političke stranke, 
potisnuo slobodu štampe i primijenio protekcionističke mjere. S druge strane, zahvaljujući početku naftne industrije u ovom razdoblju, venezuelanska privreda je zabilježila značajan i brz rast. Gomez je ostao u vladi do svoje smrti 1935. godine, kada je započela demokratska tranzicija. Prvi predsjednički izbori u Venezueli su se desili 1948. godine, kada je za predsjednika izabran književnik Romulo Gallegos, ali je ovaj mandat bio kratkotrajan jer se nakon samo osam mjeseci desio puč, odnosno državni udar, u kojem je sudjelovao Marcos Perez Jimenez, koji je 1952. godine započeo novi teritorijalni vojni režim, koji je donio novi ustav koga je usvojila skupština. Novim ustavom ime države se ponovo promijenilo u Republika Venezuela. Tokom diktature Pereza i Jimeneza došlo je do značajnog poboljšanja u infrastrukturi, promovisala se evropska imigracija i održavani su razni javni radovi. Međutim, kao svaka diktatura, tako i ova, znatno je potiskivala slobodu govora, protivnici su bili cenzurisani i sve to je doprinoslo povećanju socijalne i ekonomske nejednakosti venezuelanaca. Zbog svega ovoga, Perez Jimenez je svrgnut 1958. godine od strane oružani snaga kada dolazi do nove demokratske tranzicije. S obzirom na ogromnu političku nestabilnost, venezuelanske političke stranke postižu takozvani pakt fiksne tačke, kojom su pokušali postići održivost demokratije i tako vladati bez problema s obzirom na izborne rezultate. Početkom ovog razdoblja Venezuela je prolazila kroz period prosperiteta, kada se tokom 60. godina mogla pored sa državama poput Norveške. Iako se tokom ovog perioda od 1958. do 1989. godine uspjela ostvariti određena politička stabilnost, ipak već krajem 70. godina ekonomija polako zaostaje zbog međunarodne recesije. 1975. godine dolazi do nacionalizacije nafte kreiranjem Petroleos de Venezuela. Stvari su se pogoršale 1988. godine kada je cijena nafte glavne privredne djelatnosti Venezuele počela padati, a ono što je donijelo je povećanje siromaštva i porast cijena osnovnih usluga. Nezadovoljstvo stanovništva se odrazlo u protestima poput onih u Karakasu gdje je poginulo gotovo 300 ljudi. Ovo je bio uvod novog razdoblja političke nestabilnosti te je došlo do pokušaja državnog udara 1992. godine od strane pukovnika Huga Čaveza Frijasa, koji nije bio uspješan i završio njegovim uhićenjem. Tada se u njega počelo da gleda kao na mučenika koji se bori za zlostavljane venecuelanske ljude. Čavez je počeo da dobija na popularnosti, ali tek je 1999. godine izabran za predsjednik. To je godina u kojoj se usvaja novi ustav gdje se uspostavlja novo službeno ime države, Bolivarska republika Venezuela. Bolivarska revolucija je utemeljena na socijalizmu 21. stoljeća, antiimperializmu i nacionalizmu. Razdoblje čavizma obilježeno je socijalističkom politikom koja je utemeljena na visokom stepenu protekcionizma, postupne komunikacijske i medijske cenzure, eksproprijacije privatnog vlasništva, približavanju sa drugim socijalističkim vođama 21. stoljeća i stalnom izražavanju nepovjerenja u imperializam. Ugo Čavez je bio na vlasti do svoje smrti 2013. godine kada ga je zamijenio njegov podpredsjednik Nikolas Maduro, koji se još uvijek nalazi na vlasti iako je njegova izborna pobjeda 2019. još uvijek pod istragom. Pitanje kada će doći do novih namira u Venezueli. Venezuela se trenutno nalazi u ekonomskoj, političkoj, društvenoj i humanitarnoj krizi najvećoj u svojoj historiji, što uključuje migraciju miliona venezuelanaca u druge zemlje prije raznih nestašica i krajnjih siromaštva koje je doseglo više od 60% ukupnog stanovništva. Međutim, u januaru 2019. godine Nacionalna skupština Venezuele je imenovala Juana Guaida na mjesto predsjednik, aludirajući na ustavne neuspjehe na izborima 2018. i tako je započela predsjednička kriza u Venezueli. Tako su oba predsjednika, Maduro i Guaido, djelomično prepoznati od raznih zemalja svijeta. Ova situacija upire oči svijeta u Venezuelu, čija politička i vojna nestabilnost otvara vrata novim sukobima i mogućem građanskom ratu. Sa ovim dolazimo do pitanja. Šta mislite o bolivarskoj revoluciji? Šta mislite o čavizmu, nacionalizaciji naftne industrije, koji je predsjednik po vašem mišljenju legitiman predsjednik venezuelanskog naroda? Maduro ili Guaido? Ukoliko vam se svidi ovaj video, pišite komentare, ostavite vaše prijedloge, lajkujte, šerujte i preplatite se na naš kanal. Vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav!